Hallo und herzlich willkommen im Deutschen Museum. Mein Name ist Pauline Diebenbusch. Ich bin Juniorin im Freundes- und Förderkreis des Deutschen Museums und heute mit meinem Gast Theo in der Physikabteilung. Und unser Thema heute ist alles, was sich bewegt. Dafür stehen wir hier vor der Inszenierung der Arbeitsraum von Galileo in Florenz. Denn dieses Experiment hat bereits Galileo detailliert erforscht. Muss ich wissen, wer Galileo war? Nein, es geht prinzipiell nur darum, nicht darauf aufmerksam zu machen, dass bereits vor 400 Jahren, also im 17. Jahrhundert, die Menschen die Geheimnisse der Welt erforscht haben. Und deswegen stehen wir heute hier und dort hinten auf dem Tisch steht unser heutiges Experiment. Meinst du das Gestänge mit den vielen Kugeln und Fäden? Richtig, das ist das Pendelexperiment. Und wir haben auch hier im Deutschen Museum ein Pendelexperiment, das man selber ausprobieren kann. Und da gehen wir jetzt hin und experimentieren ein bisschen. So, Theo, jetzt sind wir vor den beiden Pendelexperimenten und probieren die einfach mal aus, oder? Pauline, du weißt ja, ich habe in der Schule noch kein Physik, deshalb musst du mir alles erklären und ich experimentiere. So machen wir es. Aber weißt du was? Wir brauchen gar keine physikalischen Formeln oder eine Physiktheorie für diese Experimente. Wir experimentieren einfach und versuchen dann das Gesehene zu verstehen. Okay. Also hier zum ersten Experiment. Wir haben hier zwei Pendel mit gleich langen Fäden und unterschiedlich schweren Kugeln. Was meinst du, wenn du beide jetzt anstößt, welche schwingt schneller? Pauline, du hast gesagt, wir experimentieren. Deshalb probiere ich es einfach mal aus. Okay. Und? Also, ich kann nicht erkennen, welche schneller schwingt. Ja, Theo, das liegt daran, weil du beide zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt gestartet hast. Das hättest du mir auch gleich sagen können. Manchmal muss man beim Experimentieren einfach nochmal anfangen. Und jetzt? Ich erkenne, dass beide gleich schnell sind. Sehr gut. Und sogar ganz ohne physikalische Formel. Und jetzt hast du erkannt, dass es daran liegt, dass die Fäden von den Pendeln gleich lang sind und nicht daran, dass die Kugeln unterschiedlich schwer sind. Das heißt, die Pendel schwingen gleich schnell und egal, dass die beiden Kugeln ein unterschiedliches Gewicht haben. Und schon hast du verstanden, worum es in der Physik geht. Wollen wir zum nächsten Experiment? Gerne. Also Theo, was fällt dir in diesem Experiment auf? Dass alle Kugeln wahrscheinlich gleich schwer sind, und dass alle Schnüre unterschiedlich, unterschiedlich lang sind. Ja, richtig. Und was meinst du, was wir herausfinden wollen? Vielleicht, welches die schnellste Kugel ist? Richtig, dann probier es doch aus. So, und was fällt dir auf? Die oberste ist am allerschnellsten, dann kommt die mittlere und dann die ganz untere. Das hast du sehr gut erkannt. Also, was meinst du, ist das Ergebnis unseres Experiments? Je kürzer der Faden, desto schneller der pa das Pendel. Richtig, sehr gut erkannt. Und daraus folgt, die Kugel mit dem längsten Faden ist am langsamsten. Also, haben wir das Experiment schon beendet. Boah, das hat so viel Spaß gemacht. Wo ist das nächste? Zum Beispiel hier auf meiner linken Seite haben wir einmal ein gekoppeltes Pendelexperiment. Und für alle, die noch ein bisschen mehr daran rumforschen wollen, wie diese Pendel funktionieren, die können das auch noch ausprobieren.